ons reeks oor beoefen jou in die teenwoordigheid van die Heere. As jy jou bybel gebring het, blaai saam met my besalm 139. As jy laas weet nie kon wees nie, wil ek jou rechtig aanmoedig om die woord so gauw as moendlik te luister wat ek moet aanbeweeg. En terwyl jy so lang blaai, kom ek gaan net jou geheer verfris. Elke dag is ons bezig om ons te beoefen in baie dinge. Ons beoefen ons, kom ons sê dit nou maar by die naam, in goeie dinge, soos liefde vandag vergifnis, ons werk in ons hevelike, ons werk in ons verhoudinge, ons oefen ons in discipline, ek hoop so, in getrouheid, in integriteit, ons oefen ons om ons kinders mooi groot te maak vir die Heere en vir hulle voorbeeld te stel. Ons oefen ons in lichamelike oefening, sport, om te lees, dit kan gebed, dan kan bybelstudie, die bybel sê, oefen jou in die godsaligheid. Maar laat my nou toe om vir die kerk te sê, ons oefen ons ook, ek sê nou ons, baie mense oefen hulle in slechte goed. Nou gaan het stil raak in hierdie kerk. Mense oefen hulle in negatieve goed. Denk maar aan verslavings, en Denk maar aan lelike gewoontes. Mense beoefen hulle dan. Wat bedoel ek daarby? Hulle doen dit elke dag, baie keer recht dier die dag. Jy beoefen jou dan. Denk aan om te worry. Om jou te bekommer. Daar is met die mense, hulle oefen hulle in bekommernis. Mense sê, dit is die macht van die gewoonte. As hy homself krij, dan worry hy. Let op dat dit is nie wat die Heere wil heen nie, want hy het gesê, kwel jou nie oor morgen. En ons moet allemaal beleid vir morgen, sê Heere, vergeef ons, waar ons so makkelijk worry. Sê vir jou langs aan jou, hou op worry. Kom sê vir jou, maar dit gaan niks help. So, ons beoefen ons in baie dinge. Jy beoefen jou in kostmaak van jylle dit vervolmaak. Van jylle, jy het gehoor hoe om daar weer begin, ek kan getuig daarvan. Die vrou moes haar beoefen het in kostmaak. Ek kan onthoud toe ons getrouwd het, ach my vrou, ek is so lief hier. Elke aand hoener op die selfde manier, dat ek gesê, hier ek het een deurbraak nodig. Ja. Want ek het een ma wat kos kan maak. En weet jy wat die Heer het my gebed gehoor? Theresa ook fenomenaal. Maar sy moes al beoefen. En ek heb baie mooi gedacht hierdie. Daar is dat iets waar jy jou moet beoefen. So dat jou geestelike lewe en jou hewelik en jou gesin kan verbeter. Ons praat oor die teenwoordigheid van die Heere, beoefen die teenwoordigheid van God. En ek weet, dit is een eye opener vir die meeste, want mense hoor van die teenwoordigheid van God en ons gebruik termen soos en is heel te mooi reg, kom spandeer tyd vanmorgen in Godse teenwoordigheid. Dit is raar. Ons doen dit. Maar wat van die res van die tyd die res van die dag, die res van die week. Nou kom, ek vat net vinnig weer saam, ek het vir jou gesê, jy moet leer om bewust te raak van Godse teenwoordigheid. Wanneer jy wakker word, sê vir die Heere, goeiemorgen. Wanneer jy gaan slaap, leer iets, sê vir my goeie nacht. Moe nie die Heere in een boksie probeer druk, dis wat Godsdienst doen. Dat hy hou ons in hierdie stilte tyd, en is altyd wat hy wei aan die Heere, terwyl die Heere sê, ek wil so graag die hele dag met jou tyd spandeer. Hy sê, jy is bezig, ons allemaal is bezig, let op dat allemaal het 24 uur in die dag. 
Die verskil is hoe je je tijd spandeert. En ik wil oproep doen op al ons mensen om je beste tijd voor de Heer te beginnen. Daar is mensen wat wanneer hij zijn oor niet meer kan oorpak nie, dan wil hij nou beetje met die Heere praat en elke nou en dan aan skrik hy wakker. Let op, die Heere hou nie daarvan nie. Kan ek het vir jou prakties maak? Jou vrou gaan nie daarvan hou as jou so afskeep nie. Jou man gaan nie daarvan hou as jou so afskeep nie. Nou hoekom sal die Heere daarvan hou as ons om afskeep? En wanneer ons sy teenwoordigheid begin beoefen, dan beperk jy jou nie net tot een paar minute nie. Jy sê, jyre, hierdie hele dag gaan ek toewee aan jy net waar ek kom. Jy telt jou stilte tyd, maar dit moet nie altyd so stil wees, en ek weet ons gebruik die woord stilte tyd. Daar is een tyd vir stil wees, en dan is een tyd vir bid, jou mond op maak en bid. En irrelevant hoe lang dit is, dit is wonderlik, dalk in die ochend, dalk in die middag, betuig bid in die nacht, ek het tot in die nacht weer gebid, soos die heilige gees jou lei, maar wat van die rest van die dag? Nou, leer nou, wanneer jy in jou kaartlim begin om om te aanbid, begin om het om te praat, wanneer jy by die werk is, wel, jy sal maar een tykie kan inruim om die Heere te eer daar by jou werk. Misschien het jy een etensuur, wel, gaan genie die ete, maar doen dit tot eer van sy naam. Om die teenwoordigheid van die Heere te beoefen, beteken dat jy bewus raak van sy teenwoordigheid, wanneer? Reg dier die dag. As jy vanavond in die bed le, prijs die Heere vir die bed, Heere, dankie vir die dag oor my kom. Jy is heel tyd bewus van hom. Goed. Dit is een kese wat ons moet maak. Ek het ook veel gesê, doen alles vir hom en doen alles saam met hom. Kom, ek geef jou voorbeeld, ek hou van stap en ek stap ver en ek, dit is een prayer walk, ek bid wanneer ek stap. So ek gaan stap vir die eer en as ek begin stap, dan sê ek, Heere, baie dankie dat jy saam met my stap en dan begin ek met hom praat en ek sien hom asof hy langs my is en ek beoefen sy teenwoordigheid, asof hy langs aan my is, en ek praat met hom. En ek wil iets vir jou prakties leer. Die probleem is, en ek gaan nou nou dit mooi beklemd word, betuie ouwens dink die Heer is ver, daarom ga jy nooit bewus raak van sy teenwoordigheid. As jy kan leer, om betuie net op die Heer te wacht, ek gaan sit, en dan praat ek so met die Heer, nooi om en sê, jyre, kom sit hier by my, ek wil met die praat. En leer om het om te gesels, soos wat jy met jou beste vriend sal praat. As het jou vrou is, as het jou man is, jylt hem al reg. As tye wat jy kneel, as tye wat jy plat lee voor die jyre, as tye wat jy die jyre net aanbid, maar in context van Godse teenwoordigheid, leer om gemakkelijk te Moe nie dink, sekere gebede is slechts op sekere maniere en sekere rituele. Luister, jy kan uit jou hart uitpraat met die Heer. Dit is amper so goed soos jy nooi om om te kom sit hier by jou en sê, Heere, ek wil graag met jy praat oor die volgende. Dit kan jy doen in jou kar, dit kan jy doen in die vliegtuig, dit kan jy doen in die bad. Is dit nou nodig om met die Heere te praat terwijl jy baard? Wel, is dit, is dit verkeerd? Nee, dit is verhouding. Terwijl jy kost maak, kan jy met die Heere praat, en dit gaan sommer lekkerder smaak ook. Terwijl jy braai, kan jy met die Heere praat, hallo, is jy die Heeso? Terwijl jy kleer is, strijk die Heere help jou, dan praat jy met die Heere. Ek probeer vir jou wees, dat jy sy teenwoordigheid kan beoefen, moet nie die Heere in een boks of in een kopartement sit en sê, dit is nou altyd wat ek gaan bid, my vijf minuut in die morgen, en die rest van die dag vergeet jy. 
Toen alles vir hom, wat sê die Bijbel, tot eer van sy naam. En die Heere sê vir my, vir die kerk te sê, doen dit alles saam met hom, saam met my. Reg in die begin het hy met Adam gewandel. Hy wil saam met jou wees, hy wil saam met jou rei. Jy sê, maar hy is saam met my. Jy is reg. Maar as jy wil bewus raak van sy teenwoordigheid, moet jy in verhouding leef. Dit beteken, jy betrek om, jy praat met om, jy verwelkom om. Hoekom sê ons vir die heilige geest welkom in hierdie kerk? As jy dan dink, hy is automatisch net welkom. Dit is goeie manier. Wanneer iemand by jou kom keir, wat sê jy? Welkom. Of, oh, hier is het al. Ja. Laat my dink aan die story nie. Jammie eet by sy ouma. En die volgende oom met trek in het weg, het van mens op oor kos opgeskeer. En sy ma probeer nou een druk maak. Sê, Jammie, hoekom bid jy nie? Ons bid altyd by ons huis. Wat gaan nou aan met jou? Ja, sê Jammie, ons bid altyd by ons huis, maar ons is vandag by ouma. Sy weet hoe om te kook. Hoe leid nie nodig om nou te bid? Beoefen die teenwoordigheid van God. Kijk, ek glo so dat hierdie woord ons mensese levens gaan verander. Leer om met die Heere gemakkelijk te praat. Leer om verhouding met hom. Dit is wat ek veel probeer sê. Raak bewus van hom waar. Enige plek. Prijs die Heere. Raak bewus van sy teenwoordigheid. Doe alles vir hom, saam met hom, nooi hom en sê, jyre, ek wil hee, jy moet saam met my kom. Jy sien vir die ouwe wat traditioneel godsdienstig is, verstaan dit nie, want hy het kompartemente, daar by die kerk praat ons so. En dan in die rest van die tyd, buiten die kerk praat ons anderste. Nee, soos wat jy my hier sien, sien jy my by die huis. En een van die groot probleme, laat my toe met die kerk te praat is, wanneer christene vals is. By die kerk is hulle so, by die werk is hulle anderste. So ga jy nie verskil maak nie. Die Bijbel sê, boom word geken, help my aan sy vrucht. Hier is een plek van samenkomst, waar ons dit geniet, waar die gemeente saamkom, waar jy kost krij, geestelike kost, waar saam sing, vir mekaar bid, maar wat vir jou, die rest van die week, ons gaan nie die Heere vergeet nie, hy is ons alles nie beoefen, allemaal sê beoefen beoefen jou in die teenwoordigheid van die Heere, nou kyk nou per Salom 139, ek gaan vir ons lees vers 1 Heere, u dier grond en ken my jy moet nou mooi kyk hier, dit gaan jou baie blees glo jylle dat die Heere jou ken, kan ek sien glo jylle dat die Heere jou ken maar toch is dit asof partij ouwens leef asof hy dink die Heere weet nie Ok, dink oor wat ek sê. Let op dat David sê, Jy deurgrond my. Jy ken my. Kijk daar. Jy ken my sit en my opstaan. Jy verstaan van ver my gedachte. Jy deurvors, kijk hier, my gaan en my le. Stop net vir oom lukken. Dit beteken dat ek bewus van hom kan wees en sy teenwoordigheid, kom my som net op, wanneer ek sit, sê vir jou langs aan jou, sit saam met die Heere, kom sê vir jou. Ek weet hier is een stuik, dit is vir mense wat die Heere wil dien, sê amen, dit is, wil jy dieper gaan in die Heere? met ander woorde, jyre, jy ken my sit, jy ken my staan, hoe mooi is dit, jy ken my le, jy ken my gedagtes, nog voor ek dit bedink, jyre, jy deurgrond my, met ander woorde, sit saam met hom by tye, wat doen jy wanneer jy lekker wil keir met jou beste bel, jy sit saam met hom, en jy sê, kom ons gaan eet iets, en jy sit saam met hom, wat betekent dit, jy keir saam met hom, moet nie laat gebed vir jou, kan ek het in Engels sê, soos die jong mense praat, boring raak, 
Oeh, het prik nou goed en jylle kyk my snaak saan. So, partij is gebed, boring. Weet jy hoekom? Want jy het nog nie geleer om sy teenwoordigheid te beoefen nie. Dis nog nie veel opvindend nie. Jy voel jy moet een rijpie opse en nie, een duisend maal nie. Jy kan net uit jou hart uit met hom praat en hoe meer jy dit gaan beoefen, hoe makkeliker gaan jy met die Heere begin praat. Enige plek, enige tyd, Heere, kom sit as een blief hier by my. Heere, ek doe dit so, Heere, kom stap saam met my, ek gaan gauw in hier stap. My, hy is in my, hy is met my, maar dis ook met hom praat, hy hou daarvan, want nou verwelkom ek hom, ek gee erkening aan sy teenwoordigheid. Mens is so makkelijk, om erkenning te gee aan teenwoordigheid van iemand in gesag nie waar. Mense staan selfs op wanneer iemand in hoer gesag by een sekere plek instap. As die president instap, dan staan die hele kabinet op. Hoekom? Dis respect. Dis eerbied. Wat doen ons as ons sê, welkom heilige gees, hier by jou huis, in die kar, in jou kantoor, by die werk, jy gee erkenning aan sy teenwoordigheid, Jesus, dankie dat jy hier by my is, nou, nie net sekere tye, of by sekere plekke soos die kerk nie, jy kan jou beoefen, aan mekaar in sy teenwoordigheid, wat ek dadelijk iemand vry maak, dier hierdie woord, Da's tye wanneer die Heere sekere ouwens besoek, soos ek laas week verduidelik het, ek sê weer, wanneer sy teenwoordigheid manifesteer, dit beteken die Heerlikheid van God, the glory of God, da's een mooie briewse woord wat sê kabot, the weighty presence of God, da's tye wat sy teenwoordigheid manifesteer in hierdie plek, en jy voel dit tasbaar, hy is hier, as tye wanneer die Heere iemand sal ontmoet en het een besonderse belevenis. Maar wat van die rest van die tyd, wanneer jy nie iets voel nie, dan wil ek hy jy moet verstaan, hy was nog altyd met jou gewees. Let op dat die Bijbel sê, ons word geleid dier die heilige gees en nie dier gevoelens nie. Let op dat die Bijbel sê, ons wandel dier die geloof en nie dier aanskouwen nie. Dankie Heere, dat jy by my is. Dankie vir hierdie nieuwe dag. Heere, as ek my voet nou van hierdie bed afsit, jy is met my. Prijs die Heere, die jylle dag dier. Waar kom die probleem in? Mense vergeet die Heere. Ek herhaal, dit is ook een pambaring vir my wat ek met die kerk deel. As jy jou geestelike lewe, gebedslewe, jou verhouding met die Heere, in kompartemente gaan begin indeel, gaan jy nie uitkom by wat hy vir jou het. Want jy gaan die Heere begin afskeem. Jy gaan sê, net hierdie deelkie is vir die Heere. Nee, hy wil saam met jou alles doen. Sit maar af, daar is dit ons gaan plan. Baie dank. En hoor nou wat sê David. Hy sê, hy is met al my weeg goed bekend. Kijk saam met my daar. Hy sê, want daar is nog geen woord op my tong nie, of jy, jyre, jy ken dit geheel en al. Yes, dit bles my. Voor jy iets dink, sê die Bijbel, weet hy wat jy gaan dink. Voor jy iets praat, voor jy nog een woord kan vorm, weet hy wat jy gaan praat. Nou, is daar iets wat die jyre nie weet nie? En toch, dink partij mens, hulle kan goed te doen, niemand weet daarvan. Hy weet van alles. Hoe kom nie alles saam met hom begin doen nie? Jere, my leven is oop en bloot voor jy. Amen. Goed. Hy sê, jy sluit my in van achter en van voor. Kijk hoe mooi is hierdie. En jy le jy hand op my. Om dit te begryp is te wonderbaar vir my te hoog. Ek kan daar nie by nie. Waar sal 
sou ek heen gaan, kyk die kerk, van die gees, die heilige gees, en waar jy vlug van die aanges, Engels sê mooi, where can I go from your presence? Hoekom? Want hy is oorhand. God is alomteenvoordig. Amen, maar hy wil by tye sy teenwoordigheid manifesteer. Waar? Nee, daar waar jy is. En ek wil jou uitdaag om sy teenwoordigheid te begin verwelkom. Om saam met om alles te begin te doen. Misschien klink dit dat te radikaal vir jou, begin dit net. Sê jyre, Ek wil hy, jy moet saam met my gaan fietsrui vanmorgen, vir al ons fietsrui is. Prijs die Heer. Maar pastoor, hoe weet jy Jesus hou van fietsrui? Dis nie die punt. Hy kan fietsrui. Hy is in jou, hy is by jou. Dis verhoude. Doen dit saam met my Heere. Wow, my kind wil hy ek moet saam met hom wees. Dis die punt. Hy wil graag so leef ek elke dag van my leven Heere, kom swem saam met my Heere, ek wil alles doen tot eer van die naam, kom stap saam met my en so raak jy bewus van sy teenwoordigheid, hy is by jou as jy daar in die tuin sit, prijs die Heere Jy begin om raak sien in alles. Skryf nie, begin om die Heere raak te sien in alles. Dis net hy wat hy mooie blomme kan maak. Dis net hy wat die mooie bome kan maak. Dis net hy wat die buikies kan maak. En ach, die voelkies. En ek sit baie keer so, en dan kyk ek vir die tyd, en dan geniet ek dit, en dan begin ek om eer, en sê, Jera, jy al die eer, jy doen dit, en jy doen dat, dis net jy, en jy al jy, en wat gebeur? Ek beoefen my in sy teenwoordigheid, dan weet jy wat, hy geniet dit, wanneer ons erkenning gee aan hom, en aan dit wat hy doen, net hy kan alles maak, net hy kon al die prachtige goede maak, hoeveel voelsoorte is dat? Weet iemand? Honderde duisende. Sê vir my, hoeveel vissoorte is dat? En wat vir my so snaaks is, en jyre, ek staan op vir die naam en saak, hy glimlag oor wat ek sê. Daar is selfs ouwens wat praat oor die mooie voels en oor die mooie visse en oor alles wat mooi is, maar hulle glo nie aan God nie. Dit is crazy. Luister, net hy en hy alleen kon dit gemaakt het en ons gee hom al die eer. So wat doen jy? Dankie vir die mooie volkies en dan hou ek hulle top. Ek sê, Jesus, jy is ons so wonderlik, jy het hierdie dingetje gemaakt en die Bijbel sê, ons jimmelse vader, sorg tot vir die volkies. Hy is wonderlik. Maar as jy dit so begin doen, dan oefen jy jou in sy teenwoordigheid. Jy geniet nie sy skepping sonder hom nie. Hy het het gemaakt, hy hou alles in sy hand. Van hierdie ouwens praat oor hoe wonderlik het onder die seen is. En hoe wonderlik die sterre jimmel is. En die uitspansel, maar hulle is atheïste. Totdat die krisis kom, dan roep hy uit na die Heer. Jesse de Plantes vertel een mooie story na die dag, hy sê, hy was op een vlug waar het verskrikkelijk turbulenties gehad. En hy begin met hierdie ou deel oor die Heer, en hierdie ou sê, moet nie met my praat nie, ek is een atheïs. Hy sê, en daar het weerlig die vliegtuig getref. Jy bid dat jy nooit op so'n vlug sal wees. Hy sê, net so'n gat boos sy kop, word oop, stikken geslaan in die vliegtuig. Net so'n gat. Hy sê, hy hoef niks verder gesê het nie, ek verkort na die story. Hy sê, toe dit so dramatisch raak, hy sê, toe begin daar ou sommer roep na die Heer, oh, jy help, oh, God help. En hy draak om te sê, but he's not real, he does not exist. 
hy maak nou grap he, luister, tot dat die oude Heere nodig het, dan roep hy sommer van self uit na die Heere. Nee, die Heere kon alles maak, en ons moet het saam met hom geniet. Luister, begin om raak sien in alles. Begin waardeer wat hy vir jou gegeet, en wat hy vir jou gedoen het, jou gezondheid elke dag. Hy kerk is net genade. Begin om raak sien in alles. Kijk wat sê daar, Hy sê, klim ek op na die hemel, jy is daar, en maak ek die dood ruk my bed, kyk, jy is daar, neem ek die vleels van die dagra, gaan ek by die uiteinde van die see woon, ook daar sal jy hang my lei, en die rechter hang my vasse, en as ek sê, mag toch net die duisternis my oorval, en die licht nacht wees tot my beskit, en dan is selfs die duisternis vir jy nie te donker nie, en die nacht jy licht soos die dag, die duisternis is soos die licht, want jy het my nere gevorm. Reis die heren, as jy in die nacht opstaan om toilet toe te gaan, soos die klein dochterkie wat vraag, pastoor, gaan jy ook toilet toe? Ek doen. Luister, jy kan een verhouding met die heren hee wat fenomenaal is moet nie die Heere uitsluit. As jy weer op die toilet sit, en alles werk normaal, prijs die Heere, dankie Heere. Want daar is vanmorgen mense, luister, ek was hoeveel keer hier die week by die hospitaal, om vir mense te gaan bid, waar dinge nie normaal werk. Nou die godsdienste gauw sê, wow, hier is nie die plek en tyd vir dit, jy krij die boodskap. Het is waar jy die fout maak. Ons is die kerk. Hy is in my, hy is met my, hy is by my. Ek kom nou weet dit, net waar ek is, as sy kind is, hy by my. Hoe wil jy nou uitsluit, omdat jy nou by een sekere plek is? Heere, dankie dat alles baie mooi werk. Jy het my nere gevorm, prijs die naam van die Heere my in my moederse skoot geweef, hoor wat sê, ek loof jy, omdat ek so vreselik wonderbaar is, wonderbaar is jy werke, en my siel weet het al te goed. Hierdie ook praat in vrijmoedigheid oor Godse skepe. Hy het jou mooi gemaakt, hy het jou goed gemaakt. En partij van julle hou nie van wat jy sien nie, want die duivel het vir jou geliefd, die Heer het jou mooi gemaakt, prijs die Heer, draai na iemand toe, sê die Heer het jou mooi gemaakt, kom spreek het uit oor iemand. En ons sê, allemaal op die tyk keer, en is verkeerd, ons moet ophou daarmee, tyk keer, hou jy nie van iets, of iemand is nie vir jou so mooi nie, en jy sê dit, maar terwijl die Heere die persoon ook gemaakt het, het is dat nie heel te maal jou smaak nie, dit is nie jou trouwvrou nie. Maar weet jy wat, daar gaan een dag een oukie opdag, wat moet hy een gaan trouw? Elke pot het het ek sal. Die Heere het ons allemaal mooi gemaakt. Mag ons iets leer vir morgen, moet nooit wees sê, die ou is nie mooi, of hy is lelik. Hey, ons is allemaal gemaakt dier die skepper God. En David sê, my siel weer het al te goed. Ek is wonderbaar gemaakt dier die Heer. Nou, beoefen ons Godse teenwoordigheid. Hoekom nie, as jy wakker word, jouself in die speel kyk, ek brek het vir 14 jaar in die rieke. Met die wonderlikste resultaat hoe mense vrykom. Kyk vir jouself in die speel en sê, jy, jy het een goeie job gedaan. Heere, ek loof jy, dat jy my so mooi gemaakt het, jou dag gaan beter wees. As jy nie goed voel oor jou self nie, kijk, luister na die woord van die Heere, ga jy nou nou nie goed voel oor ander mense nie. As jy nie iets goeds kan sê oor jou self nie, ga jy nou nou nie iets goeds van andere kan sê nie. Jy moet jou naaste liefhe help my soos jou self. As jy jou self nie liefhe nie, hoe ga jy ander liefhe? Maar alles begin by om te verstaan, dat hy jou mooi gemaakt het. Hy kry die eer, ons plaas die klem op hom. Sy werke is goed. 
Hij die mens goed gemaakt. Die natuur is mooi. Hij heeft alles gemaakt. We gaan om raak zien en alles. Zelfs in jouw geliefdes. Wanneer jij naar jouw vrouw kijkt. Wanneer jij naar jouw man kijkt. Wanneer jij naar jouw kinders kijkt. Wanneer jij naar jouw kleinkinders kijkt. We gaan om raak zien en alles. Dus hoe jij zijn tegenwoordigheid gaan beginnen beleven. Je gaat die mooi beginnen raak zien en anderen, want hij heeft ons allemaal gemaakt. Kom ons lees verder, kijk wat zei hij. Hij zei: Mijn gebeente was voor jullie verborgen toen ik in die geheim gemaakt is. Kunstige weef in die dieptes van die aarde. Die oe het my ongevormde klomp gesien en in die boek is hulle allemaal opgeskryf en jy geweer die Heer het een paar boeke. Ek lees weer, want jy het het klaar gemis, kyk hier. En in die boek is hulle allemaal opgeskryf. Wat? Daar dat alles bepaal was toe nog geen een van hulle daar was nie, luister, nog voor jy geboren was, het die Heer in een boek opgeteken hoe lang kleef jy, wat gaan my jy goed, daar is niks wat hy nie weet, daar is geen verrassing of surprise vir die Heer, hy weet alles, Hoe kostbaar is dan vir my die gedagtes oor God? Hoe geweldig is hulle volle som nie? Wil ek hulle tel? Hulle is meer as die sand. Word ek wakker, dan is ek nog by. Jy skryf nie, jy gaan moet begin gloe dat die Heere by jou is. Ek krijg soveel mense wat baie keer in omstandighede is en dan sê hulle, dit voel asof die Heere ver van my af. Hoekom? Omdat jy nou in omstandighede is wat nie lekker is. Maar het gaan nie oor een gevoel nie. As jy Godse teenwoordigheid wil begin beoefen en bewus raak daarvan, ga jy sy woord moet begin gloe. Let op, hy sê ek is met jou, ek is by jou, hy het gesê tot aan die volleinding van die wereld, hy het gesê ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie, jy moet gloe dat hy by jou is. Wanneer jy al hierdie ander praktiese goed begin doen wat ek vir jou gee, dan ga jy bewus raak van hom wanneer jy hom betrek by jou besluite, wanneer jy hom verwelkom in die dag en by jou werk en by jou werkzaamhede en jou stokperkies en jou ontspanning en jy praat met hom enige tyd, enige plek, nou raak jy bewus van, jy begin om raak sien in alles, jy begin om verheerlik in die dag en in die nacht, dis verhouding, dis wat hy wil hee, gesels met hom, terwijl jy werk in die dag. Jy ken hom in al jou wee, en jy sê, Heilige Gees, ek weet nie om hierdie ding te hanteer nie, wat sê jy, wat moet ek doen, jyre? En dan is dat tye waar jy om net aan bid, en jy sê vir hom hoe wonderlik hy is, hoe groot hy is, hoe mooi is die natuur, hoe mooi het hy jou gemaakt, hoe mooi het hy jou familie gemaakt. Is wat David sê, hy eer die jyre in alles, Jy moet geloo dat die Heere by jou is. Emmanuel, God met ons. Sê vir my, wanneer jy by tye dier moeilike tye gaan en het voel vir jou asof die Heere ver is, is hy ver? Wat maak dat jy so voel? Jou probleme. Daarom geef vir jou praktiese lere, wanneer jy hom betrek, wanneer jy hom verwelkom, wanneer jy saam met hom dinge doen, wanneer jy dier die dag bid en dier die dag sin, wanneer jy alles dier die dag vir hom begin doen, raak jy bewus van hom. En dan gaan dit, as jy nou wil oor gevoel praat, vir jou voel, as of hy nader in jou. Mense gebruik hierdie sêding, as hy in die natuur is, van jylle sê dit ook, 
Yes, die Heer is net na de reenie natuur. Wat bedoel jy daarmee? Was hy dan die ander tyd ver gewees? Nee, hier in die natuur voel ek dit vir my, die Heer is na by my. Wat bedoel ons dan? Wie wat gebeur? Jy raak stille? Hallo? Jy raak stille? Jy begin om raak sien in alles, precies wat ek vir jou sê. Oe, alles is so mooi. Heere, dankie dat ek een bykie op vakantie kan wees. Heere, dankie vir die see. Oe, Heere, dankie vir hierdie prachtige natuur. Wat gebeur? Jy raak bewus van hom. Hy was nog altyd by jou. Maar ons is betek hier in so'n red reis. En dan dink jy, God is ver van jou. Waar is die Heere? Ek is hier by jou as jy my net sal ken in jou weer, as jy net met my wil praat, as jy net so'n bykie stil wil raak, en op my wil wacht, hallo, ek is hier by jou. Maar mense verwaarloos God, wanneer al probleme kom, dan moet die Heere gauw hel. Hy moet jou stier wil wees, nie jou nood wil nie. So, in die natuur, sien jy hom raak, want jy gee erkening aan hom, jy sê vir hom goede, jy betrek hom, wat gebeur, jy verander die atmosfeer, ek kom nog by dit, ek wil nie vanmorgen daar bedien, jy gaan die atmosfeer moet verander, in jou huis, by jou werksplek, in jou hewele, dan gaan jy bewus raak van hom, hy is nog altyd daar, maar die vijand krij dit raag, om ons baie keer so bezig te hou, in die eerste plek het jy so bezig, as jy die tyd verheer, in die tweede plek, bezig met baie dinge, worries, kwellinge, dat jou aandag, nie meer op die Heer is. Van dat jy wakker word, tot dat jy gaan slaap, kan jy met die Heer praat, en alles saam met hom doen, maar jy gaan moet gloe, dat hy by jou is. Wat doen ek? Leer jy uit. Ek sal gereeld so met die Heere praat hier die dag en sê, dankie dat jy by my is. Jy praat het. Jy sal kry wat jy sê. Ons weet hy is by ons, maar jy voel nie altyd so of hy by jou is. Daarom moet jy sy teenwoordigheid verwelkom. Daarom moet jy dit vir jou praat maak, as jy sikkel om te bid gaan sit waar jy sit en sê, jyre, ek kom nooi nie, kom sit hier en praat met my leer om verhouding te bou, maak dit prakties hy hou daarvan godsdienstigheid en tradities en snaak so goed wat in betek kerkering gebeur, is nie van hom nie is met gemaakte goed hy soek verhouding, hy soek dat ons intiem met hom sal wees, hy wil hoor dat jy mooi praat van jou self, soos David, jyre het my mooi gemaakt. Prijs die jyre, en ek sê nou wat die jyre, jyre het my so mooi gemaakt. Ek kan nie nog mooier nie, maar ek kan maarder jyre. Jyre, ek sal getuig, vat sommer klomp kilo's af, ek sal getuig, doe dit sommer oor nacht jyre verhouding, wat ek hier vir jou bedien, gaan jou leven verander, dis die sleetel. Moe nie die jyre in die boksie sit nie. En nou vergeet jy van hom, en hy sê, ek wil saam met jou wees, ek wil saam met jou dinge doen, ek wil geken word in alles wat jy doen. Ek gaan afsluit. Ons verstaan so makkelijk dat as ons nie aandag gaan gee aan ons hevelike en ons kinders, ons vriende, ons sê goed soos verhouding kom van twee kant af, is dit nie so nie? Waar? Maar wat van die Heere? Denk jy nie die Heere word bedroef, wanneer mense vinnig is om hulle self christene te noem, maar hulle skeep om af? Hy kry so deelkie en hy kry die slechtste deel van hulle dag maar hulle verwacht dat al wonderwerke moet gebeur. As jy so deelkie vir jou vrou gaan gee, en jy gee jou nooit liefde, nooit handig nie, weet jy 
wat jij gaan so deeltje kry, wat jy saai, sal jy maai. Heer, is ek het jou gemaakt om met jou gemeenskap te, om met jou fellowship te, moet nie die Heere toesluit in die kerk, in die compartement sit nie, hy wil saam met jou wees, maar jy is, en dit gaan maak, dat jy goeie keeses beginne maak, jy sal nou pas op, want toe jy gaan, want, jyre, is dit recht met jy, as ek hier naartoe gaan, jyre, kan ek jy saam met my vat, na die plek toe, is dit ook kei met jy, heilige geest, so praat ek met hom, as ek nou hier gaan besoek, wil jy hee, ek moet dit nou doen, of moet ek dit later doen, en soos ek bewus van sy teenwoordigheid, want ek beoefen my daar, ek betrek om, ek nooi as het waar is sy teenwoordigheid. Hy was nog nooit ver nie. Die probleem is mense beweeg weg van hom. Hy is nog altyd nabij aan jou. So nabij kan ek vir jou verduidelik, dat God die Heilige Geest binne in jou woon dat die Bijbel sê, jou lichaam is een tempel van die Heilige Gees. Kan jy dink, ons het het nou nog gelees, dat die grote skepper God binne in ons kom woon. Dis geen wonder, David praat ook hier, hy sê, dis net te groot vir my, dat jy my dier grond en ken, en nog voor ek iets dink, weet jy wat ek gaan dink, nog voor ek iets praat, weet jy wat het gaan wees, dis te wonderbaar, dis te groot om te begryp, dat hier die groot skepper God, wat dit so maak, en alles is daar, in ons voor, kan jy verstaan, dat hy met jou verhouding mag hee, hoekom, sal jy iets sonder om wil doen. Prijs die Heer, ek sluit af van wat jy sê, jy gaan nou versichtig wees, want jy gaan die Heilige Geest gelei word. Daar is sekere goede wat jy nie saam met die Heer op die TV kan kyk. Want ons het ons gesê, ons wil alles vir hom doen, en ons wil alles saam met hom doen. So nou is dit makkelijk, dit is baie goeie lering wat jou gaan help, as daar iets is wat nie tot eer is van sy naam nie, druk die rooi knoppie, of as jou net blauw is. Heere, ek wil saam met jy dit doen, ek kyk baie min tegen jou, maar as tye wat ek een bykie sport sal geniet, of iets anders sal kyk, sal my gesin, en dan wil ek het kan doen tot eer van sy naam, onverheerlik, prijs die Heer, so, nooi om, om so deel te wees, van jou dagelikse activiteit, geniet jy die woord van die Heer, betrek om, dit gaan jou leven verander, was nie die wil van die Heer, dat ons hierdie godsdienstige, ritueele tradities moet hee, ver van dit af, hy wandel met sy seen wat hy gemaakt het, hy, ek het hom goed gemaakt, hy is so slim, ek gee om die vermoe om sommer die dieren naam met te gee, elke aand kom hier die groot God en hy wandel met hom, wat het verander? Hy wil met jou wandel. Jy nog verstaan dit? En die Bijbel sê, jy nog het met God gewandel, en jy nog was skielik nie meer daar nie, want hy was so nabie aan die jimmel, dat die Heere net gesê, kom wat ek jou net jimmel toe. Laat hy ons alles wees kerk. En dan ga jy sien hoe hy jou huis gaan begin vul met sy heerlikheid. Mense sal by jou huis instap, geloof my, en hulle sal sê, hier is iets anders, hier is een vrede, Hier is een blijdskap. Mag die Heer ons mense vat in een dieper verhouding met die Heer. Staan saam met my, dan bid ek vir jou.